ఆకలితో ఉన్నవాడికి పట్టడన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికీ సాయి సత్యరత్ర ద్వారా తెలియ చెప్తామని జరిగింది కాబట్టి పట్టడన్నం అనేది కాదు కడుపు నిండా ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమమే శ్రీ సాయి భోజన్ కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకుని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆమె మరణ సమయం ఆసన్నం అయినప్పుడు ఆమె అంటుంది తాత్యతో పోయి బాబాని తీసుకురారా అనగాని తాత్య వెనక్కి తిరగగానే బాబా అక్కడ నిలబడి ఉంటాడు ఆశ్చర్యపోతాడు తాత్య అదేంటి బాబా ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి బాబా ఆమె దగ్గరికి వస్తాడు అమ్మా అనగానే కనుల వెంట నీరు కరుస్తుంది అప్పుడు బాబా అంటాడు అమ్మా తాత్య గురించే కానీ నీ దిగులంతా వాడి గురించి దిగులు పడకమ్మా నా ప్రాణం ఇచ్చి వాడిని నేను కాపాడుకుంటాను అన్నాడు బాబా ఆ రోజు చెప్పాడు బాబా ఆ విధంగా అయిన తర్వాత పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు సమర్థ సద్గురువు సాయిబాబా స్వయంగా తన స్వహస్తాలతో బాయిజమా గొంతులో తులసి తీర్థం పోయటం అనేది జరిగిందట ఎంత అదృష్టవంతులో చూడండి మోక్షం ఆ విధంగా అందించాడు సిరిడి సాయిబాబా భగవంతుడు మోక్షం ఇచ్చాడు చూడండి సాయి సచరితలో ఇద్దరు ఈ విషయంలో బాగా కనిపిస్తారండి మనకి బయటికి స్పష్టంగా ఒకరు బాయిజమ రెండో వ్యక్తి కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ దీక్షిత్ గారిని కూడా బాబా చెప్పాడు ముందే నిన్ను నేను విమానంలో తీసుకుని పోతానరా అన్నాడు బాబా చివరికి నిజంగానే విమానంలో తీసుకుని వెళ్ళాడు పుష్పక విమానం అందులో ఒక జ్యోతి కా ఈ దీక్షిత్ గారి ఆత్మ రెండు పోవటాన్ని రచయిత అయినటువంటి హేమాడ్ పంత్ గారు స్వయంగా దర్శించుకోవటం అనేది జరిగిందట అంటే చూడు నిస్వార్థమైన సేవ చేశారండి వీళ్ళు బాబాకు ఆ దిశలో మనం కూడా సేవ చేయాలనే సత్సంకల్పం చేసుకొని ముందుకు సాగినట్లయితే బాబా అనుగ్రహంతో ఆ పద్ధతిలో మనం సేవ చేయగలుగుతాం తర్వాత అంశం మనం చూసినట్లయితే ముగ్గురి పడక స్థలం అనేది మనం చూడవచ్చు ముగ్గురు పడక ఎవరి ముగ్గురు బాబా ఇద్దరికి అనుమతి ఇచ్చాట రాత్రి పడ ద్వారకమాయలు పడక ఇది పడుకునే సమయంలో ఎవరంటే ఒకరు తాత్య ఇంకొకరు మహల్సాపతి గారు ఇంకొకరికి అనుమతి ఇచ్చారట రాత్రి పూట లక్ష్మీబాయి సింధి ఆ తల్లి వచ్చి బాబాకు భోజనం పెట్టి వెళ్ళిపోయేదట రాత్రి పూట ఆ తర్వాత వీరు ముగ్గురు పడుకున్నారట మూడు వైపుల పడుకుని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కాళ్ళు వేసుకునేవారట ఎంత విచిత్రమో చూడండి సఖ్యము అంటాం నవవిధ భక్తులలో సఖ్యం అనేది ఒక మార్గం సఖ్యం అంటే ఏమిటో చూపించాడు బాబా స్నేహం అంటే ఏమిటో చూపించాడు బాబా ఎవరు నిద్రపోతున్నా ఇంకో వారు లేపేవారట బాబా చెప్తున్నాడు అట మహల్స నేను నిద్ర వస్తే నిద్ర వస్తే నాకు లేపరా నన్ను అనేవాట నిద్రపోవటం ఏంటి లేపటం ఏమిటి విచిత్రం చూడండి బాబానే వీళ్ళిద్దరిని లేపుతుండేవట రాత్రి పోయి జాము గడిచేంత వరకు కబుర్లు చెప్పుకునేవారట చక్కగా ఎంత అదృష్టవంతులు వారిద్దరు చూడండి సాయిబాబాతో కూర్చొని రకరకాల ముచ్చట్లు చక్కగా భక్తికి సంబంధించిన విషయాలు ఎన్నో తెలుసుకున్నారు వారిద్దరు ఆ విధంగా వారి యొక్క సాంగత్యం సాయిబాబాతో గడపటం అనేది జరిగింది తాత్య కొత్త పాటల యొక్క తండ్రి గారు మరణించిన తర్వాత బాబా చెప్పాడట తాత్య నువ్వు ఇంటి యజమానివరా కాబట్టి పోయి ఇంట్లోనే పడుకో ఇక్కడ వద్దులే అని చెప్పాడట చెప్పి పైపెచ్చి బాబా ఏమన్నాడు చూడండి రే ఈ ఫకీర్ని కాస్త కనిపెట్టుకుని ఉండరా అప్పుడప్పుడు వచ్చి నన్ను చూసిపోతూ ఉండరా అన్నట్ట బాబా ఎంత విచిత్రమో చూడండి బాబాని మనం కనిపెట్టుకోవటమా మనం బాబాని చుట్టమా అంటే ప్రేమను తెలియచెప్పటం ఆయన ఎక్కడ అహంకారాన్ని ప్రదర్శించాలా నేను పరమాత్ముణ్ణి నేనే దైవం అని ఎక్కడ చెప్పలే బాబా నేను మీ సేవకుడను అన్నాడు బాబా అంటే ఆయనలోని నిరాడంబరత్వము నిరహంకారము ఏమిటో తెలుసుకొని అది మనం పునికి పుచ్చుకునే ప్రయత్నం మనం చేసినట్లయితే సాధన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం మరలా ఒకనొక సందర్భంలో అని చూడండి అన్నీ ఎలా కనిపెట్టుకుని ఉంటాడు మహర్షభతి గారికి అందరు ఆడపిల్లలేట మగపిల్లలు లేరు దాదాపు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆ ప్రాంతాల్లో తాత్య కొత్త పాటలతో చెప్పాట రే మహర్షభతిని వాళ్ళు ఇంటో పడుకోమని చెప్పు పో అని మహర్షభతి వెళ్ళాలంటాడు వీడిని లోపల పడేసి తాళం వేసిరారా అన్నాడు బాబా తాత్య పోయి మహర్షభతిని ఇంటికి ఎత్తి ఇంటో పడేయటం తాళం వేయటం రాత్రి పడటం మళ్ళీ పొద్దున రావటం దేనికోసం చేశాడు అనంతరం తా మహల్సపతికి మొగబిడ్డ కలగటం అనేది జరిగింది ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అన్ని తెలుసు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో కూడా ఆయనకు తెలుసు మనం ఏమి అడగవసరలా ఆ విశ్వాసం అనేది ఉండాలి డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఎన్ని ప్రవచనాలకు వెళ్ళినా ఎన్ని సత్సంగులకు వెళ్ళినా ఎన్ని సచరిత్రలు ఎన్నిసార్లు పారాయణ చేసినా అది అర్థం చేసుకుని సాధన చేయకపోతే వ్యర్థమే అదంతా
వేలాది మంది సాయి భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్న ఘడియలు మరలా రాబోతున్నాయి స్వామీజీతో సిరిడి యాత్ర సెప్టెంబర్ ఐదు గురువారం నాడు బయలుదేరతాం సెప్టెంబర్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది సిరిడిలో వేలాది మంది సాయి భక్తులతో ఈసారి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సాయి భక్తులు అందరినీ కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి కాబట్టి మీరు నాతో రావాలి ఈ యాత్రలో పాలు పంచుకోవాలి అనుకుంటే త్వరితగతిన కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేసి మీ టికెట్ సెర్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి